আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে আবারো ইজি লার্নিং একাডেমিতে স্বাগত সো আজকে আমরা ডিসকাস করব এক্সেপশন অফ ল অফ ডিমান্ড তো এক্সেপশন অফ ল অফ ডিমান্ড নিয়ে ডিসকাস করার আগে আমরা চেষ্টা করব যে ল অফ ডিমান্ডটা আরেকবার ডিসকাস করার জন্য আমরা ল অফ ডিমান্ড এর আগে ডিসকাস করেছি আজকে জাস্ট একটু বলবো যে ল অফ ডিমান্ডটা কি কারণ ল অফ ডিমান্ডের সাথে আমরা এক্সেপশন কে রিলেট করব ঠিক আছে so law of demand ki law of demand bolche je if other things remains the same then if the prices increases or if the prices of the commodity increases then the quantity demanded decreases if the prices of a commodity increases then quantity demanded decreases apart from that if the prices of commodity or of that specific commodity decreases then quantity demanded increases tar mane hocche jodi ponner dam kinba commodity er dam bere jay tokhon quantity demanded ki hoy kome jay kintu jodi ponner dam kome jay kintu quantity demanded ki hoye jay bere jay orthat jokhon price koma start kore tokhon amra beshi quantity demanded thake abar price jokhon bere jay tokhon ki hoy shobhabik bhabe quantity demanded er kome jay ekhon bolche exception of law of demand orthat exception mane hocche emon kichu factor royeche रिगार्डिंग কিভাবে ল অফ ডিমান্ড কে ফলো করে না ল অফ ডিমান্ড কিভাবে এক্সপেকটেশন রিগার্ডিং ফিউচার প্রাইসে কাজ করে না আপনারা বলেন ভাই কিভাবে কাজ করে না তো চলেন একটা एग्जांपलের মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করব আচ্ছা আমরা বলছি যে ফর एग्जांपल ফর एग्जांपल আমি বলছি যে मिस्टर রাজু আছেন যিনি আমি অনেক एग्जांपल দিয়েছি मिस्टर রাজু নি আজকে ওই দেখো হবে না সো मिस्टर রাজু তিনি অ্যাপল কনজিউম করছেন ঠিক আছে সো অ্যাপল এর প্রাইস ছিল 5 তখন কোয়ান্টি ডিমান্ডে ছিল 10 এবং দিনটি ছিল শনিবার অর্থাৎ শনিবারে পার কেজি অ্যাপল এর প্রাইস ছিল 5 টাকা 5 টাকা পার কেজি অ্যাপল এর প্রাইস কত ছিল 5 টাকা এবং তখন मिस्टर রাজু এর কোয়ান্টি ডিমান্ডে ছিল 10 এখন আমরা বলছি भैया কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বাড়ার কথা কিন্তু কমলো কেন কারণটি হচ্ছে যদি সোমবার নে আমরা সোমবারের হিসাব করি রবিবারের সাথে আপনি দেখেন কনসেপ্টটা সোমবারে যদি রাজু মনে করে যে আজকে রবিবার আজকে হচ্ছে প্রাইস 3 টাকা কিন্তু সোমবারে প্রাইস আরো কমতে পারে অ্যাপল এর প্রাইস আরো কমতে পারে সেই ক্ষেত্রে সে কি করবে সে রবিবারে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড অর্থাৎ भाई मार्शल मार्केटना कारण 
কত টেন টাকা ঠিক আছে এবং কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বললাম কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বললাম ফিফটিন এখন যদি বললাম যে প্রাইসটা বেড়ে গিয়েছে কত হলো প্রাইস এক হাজার টাকা হয়ে গেল মানে এক কাপ চা কিংবা এক কাপ কফি যদি আপনি পান করতে চান তাহলে আপনাকে এক হাজার টাকা লাগবে দাম বেড়ে গিয়েছে ঠিক আছে অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা কিংবা আপনারা যারা আছি তারা হয়তো বা চা কিংবা কফি পান করবে না কিন্তু আমি যদি এখন যদি বলি মিস্টার বিল গেটস এর কাছে এটা কি কোন ব্যাপার ব্যাপার না কারণ তার এত বেশি ইনকাম এবং তার এত বেশি পার্চেসিং পাওয়ার তার যদি এক হাজার কেন দশ হাজার বিশ হাজার কিংবা এক লাখ টাকাও যদি হয় এক কাপ চায়ের দাম সেই ক্ষেত্রে তার কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমবে না ঠিক আছে সো এইসব কনজিউমারের ক্ষেত্রে কি হয় এইসব কনজিউমারের ক্ষেত্রে প্রাইস যদি বাড়ে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কি হয় বাড়বে কমবে না ঠিক আছে তো আমরা কি জানি প্রাইস বাড়লে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমে প্রাইস বাড়লে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমে কিন্তু এখানে কি হইলো প্রাইস বাড়লো এক হাজার টাকা হইলো কিন্তু কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বাড়লো কেন বাড়লো কারণ যে কনজিউমার অর্থাৎ মিস্টার বিল সাহেবের মতো মিল গেটস এর মতো যারা কনজিউমার আছে তারা প্রাইস কে কিংবা মার্কেট কন্ডিশন কে ইগনোর করেছে তাদের জন্য প্রাইস কোনো ফ্যাক্টর না আচ্ছা তিন নাম্বার কি তিন নাম্বার হচ্ছে আমাদের হ্যাভি চুয়েটেড গুডস হ্যাভি চুয়েটেড গুডস আচ্ছা হ্যাভি চুয়েটেড গুডস মানে যেসব গুডস গুলা আমরা রেগুলার ইউজ করি ঠিক আছে যেমন ধরেন আমাদের এখানে কিছুদিন আগে কিন্তু আমাদের বাজেটে বাংলাদেশে সিগারেটের উপর সিগারেটের দামটা বেড়ে গিয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ট্যাক্স এর কারণে সিগারেটের দামটা বেড়ে গিয়েছে এবং বাড়তে বাড়তে প্রায় অনেক বেড়েছে এখন তো এই যে সিগারেটের দামটা বাড়লো সিগারেটের দামটা বাড়ার কারণে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমার কথা ছিল কিন্তু আসলে কি কমেছে আসলে কমেনি কারণ যারা যেসব মানুষ কিংবা যারা সিগারেট মানে খেতে অভ্যস্ত তাদের জন্য প্রাইসটা কোনো ফ্যাক্টর না আচ্ছা তো তাদের ক্ষেত্রে কি হবে প্রাইস বাড়লো কি হবে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কি হবে বাড়বে প্রাইস বাড়লে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডে বাড়বে ঠিক আছে আচ্ছা এইবার যে ব্যাপারটা বলবো সেটা হচ্ছে যে ফ্যাক্টরটা নিয়ে বলবো সেটা হচ্ছে নেসেসিটিস অফ লাইফ থার্ড নাম্বার এক্সেপশন যেটা নেসেসিটিস অফ লাইফ আচ্ছা এখন নেসেসিটিস অফ লাইফ মানে হচ্ছে আমরা সবাই এখন টেকনোলজি দিয়ে কিন্তু আসলে টেকনোলজি কাছে একদম কি বলবো একদম মানে টেকনোলজি ছাড়া বাঁচার কোনো উপায় নেই আমাদের ঠিক আছে তো ঘুম থেকে উঠার পর থেকে আমরা ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ সবকিছু ইউজ করে স্টার্ট করি এবং সেই ক্ষেত্রে যদি আমি বলি যে আমাদের সবার কাছে মোটামুটি ওয়াইফাই এর কানেক্টিভিটি আছে তো ওয়াইফাই এর কানেক্টিভিটি যদি থাকে তো ওয়াইফাই এর কানেক্টিভিটি ধরেন আজকে দিনে প্রাইস হচ্ছে এক হাজার টাকা আমি বললাম যে সিক্স হান্ড্রেড পিস ঠিক আছে সিক্স হান্ড্রেড পিস হচ্ছে এক হাজার টাকা এবং সেই ক্ষেত্রে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড ছিল আমি ধরলাম হ্যাজামশন করছি পাঁচশো এখন এই এক হাজার থেকে যদি প্রাইস কি হয় দুই হাজার হয়েও কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কি হবে না কমবে না কমবে না কেন কমবে না কারণ ভাই আমরা মানে টেকনোলজি ছাড়া বাঁচতে পারবো না আসলে কথা ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ বা এগুলো ছাড়া বাঁচতে পারবো না আর এগুলো তো ওয়াইফাই ছাড়া চালানো সম্ভব না ঠিক আছে ওয়াইফাই কানেক্টিভিটি বাড়লো কোয়ান্টিটি যে প্রাইস সেটা বাড়লো কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বাড়বে না যেমন নেসেসিটি অফ লাইফ যেমন ধরেন শেল্টার শেল্টার কিন্তু নেসেসিটিস অফ লাইফ এর মধ্যে পড়ে কিভাবে পড়ে ধরেন আমাদের আমরা যারা বিল্ডিং মেক করে সেক্ষেত্রে সিমেন্টের দাম যদি বাড়ে আপনি কি মনে করেন যে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমে যাবে সিমেন্টের কখনো না কারণ সিমেন্টের আমাদের হচ্ছে নেসেসিটিস আমাদের শেল্টারের সাথে রিলেটেড সিমেন্ট দিয়ে কিন্তু আমরা বাড়ি করে বানাই তো সিমেন্টের প্রাইস ইনক্রিজ হচ্ছে কিন্তু তার কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমছে না তো আমরা কি জানি প্রাইস বাড়লে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমার কথা কিন্তু এখানে কি হচ্ছে প্রাইস বাড়ার পরও কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কি হচ্ছে না কমছে না তার মানে এটা ল অফ ডিমান্ড কে ফলো করছে না আমাদের লাস্ট যে পয়েন্ট আছে পাঁচ নাম্বার সেটা হচ্ছে গিফেন গুডস তো আমরা এরপরে গিফেন গুডস নিয়ে বলবো চার এর পরে পাঁচ নাম্বার লাস্ট পয়েন্ট গিফেন গুডস আচ্ছা এইবার আমরা গিফেন গুডস নিয়ে ডিসকাস করব এবং এই গিফেন গুডসটাও ল অফ ডিমান্ড কি করে না ফলো করে না গিফেন গুডস হচ্ছে সেই সকল গুডস যার যেখানে যে সকল গুডস এর প্রাইস বাড়লে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডের বাড়ে এবং প্রাইস কমলে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ডেট কমে আর প্রশ্ন হচ্ছে এটাকে গিফেন গুডস কেন বলা হয় কারণ স্যার রবার্ট গিফেন এর নাম অনুসারে এই গিফেন গুডস এর নামকরণ করা হয়েছে 
এবং তিনিই বলেন যে গিফেন গুডসের প্রাইস বাড়লে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বাড়ে এবং প্রাইস কমলে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমে আচ্ছা আমরা কি জানি ল অফ ডিমান্ডে প্রাইস বাড়লে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমে কিন্তু গিফেন গুডস বলছে প্রাইস বাড়লে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বাড়বে তার মানে হচ্ছে ল অফ ডিমান্ডে কি একদম অপোজিট এখন এই গিফেন গুডসটা কিভাবে ওয়ার্ক করে সেটা একটু আমাকে দেখানোর চেষ্টা করবো एग्जांपल দিয়ে আমরা একজন मिस्टर রনি এর নাম লিখে গেছি তিনি ফুড এবং फ्लावर কনজিউম করেন প্রতি মাসে তার এক্সপেন্ডিচার তার মানে বাজেটটা হচ্ছে 300 টাকার মধ্যে সে এক্সপেন্ডিচার বাজেট তার একটা টোটাল এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে 300 টাকা সেই মধ্যে তিনি ফুড এবং फ्लावर কনজিউম করেন এবং 20 কেজি ফুড কনজিউম করেন 10 টাকা প্রাইস এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে 200 এবং 5 কেজি फ्लावर কনজিউম করেন প্রাইস হচ্ছে 20 এবং টোটাল হচ্ছে 100 দুকে যোগ করলে 300 তার বাজেট এখন যদি প্রাইস বেড়ে যায় কত বেড়ে যায় প্রাইস যদি হয় 13 টাকা কার প্রাইস বাড়ে যদি হুইচের প্রাইস বাড়ে তাহলে কি ঘটবে স্বাভাবিকভাবে ভাবে আমরা জানি প্রাইস বাড়লে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমে কিন্তু এখানে কি হয়েছে হুইচের প্রাইসটা বাড়ার ফলে প্রাইস হচ্ছে 13 এবং কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কত 20 তার মানে কি কমেছে কমে নেই এবং টোটাল হচ্ছে 260 কেন 260 হয়েছে এখানে কেন 200 এখানে প্রাইস ছিল 10 টাকা এখানে প্রাইস হচ্ছে 13 টাকা 3 টাকা বাড়ছে ঠিক আছে এখন ব্যাপারটা হচ্ছে फ्लावर এর ক্ষেত্রে কি হইছে फ्लावर এর ক্ষেত্রে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড হচ্ছে 2 ঠিক আছে কিন্তু फ्लावर এর কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কত ছিল 5 কিলো ছিল এর আগে আর প্রশ্ন হচ্ছে ভাই फ्लावर এর কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কেন কমলো কারণ দেখেন হুইচের প্রাইস 12 ফর এভারেজ হয়েছে 13 টাকা আর फ्लावरের প্রাইস হচ্ছে 20 তার মানে 3 টাকা বাড়ার পরও फ्लावर এর চেয়ে ফুড কি সস্তা সস্তার কারণে রনি কিংবা যে কোনো কনজিউমারে কি করবে সে হুইটটাই কনজিউম করবে বেশি এবং फ्लावर এর যে কনজাম্পশন সেটা কমিয়ে দিবে তাহলে फ्लावर এর কত কনজাম্পশন 2 3 কিলো কমে গেছে প্রায় 20 ক্রস 2 40 300 এর মধ্যে বাজেটের মধ্যে ট্যাক্স পে বিচারটা হলো এখন দেখেন তো আমরা কি বলছি প্রাইস বাড়ার ফলে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমার কথা ছিল কিন্তু প্রাইস 10 থেকে 13 হয়েছে কিন্তু কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কি হয়নি কমে নেই তার মানে ল অফ ডিমান্ড ফলো করছে না গিফেন গুডস ঠিক আছে এবং গিফেন গুডস এ সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট হুইট এবং फ्लावर হচ্ছে সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট এবং সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট এর ক্ষেত্রে যে প্রোডাক্টের প্রাইস কম সেটাকে বলা হয় গিফেন গুডস সরি যে প্রোডাক্টের প্রাইস কম সেটাকে বলা হয় ইনফেরিয়র গুডস ইনফেরিয়র গুডস এবং বাকিটাকে বলা হয় সুপিরিয়র গুডস ফ্লাওয়ার হচ্ছে এখানে কি সুপিরিয়র গুডস কারণ তার প্রাইস বেশি ঠিক আছে সো আজকে আপনি বুঝতে পেরেছেন আজকের টপিকটা মানে মানে এক্সেপশন অফ ল অফ ডিমান্ড সামনের দিনে আমরা নতুন নতুন টপিক নিয়ে হাজির হব আমাদের এই ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক দিন কমেন্ট করুন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এছাড়া শেয়ার করতেও ভুলবেন না থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ